Hallo zusammen, so, wieder mal Zeit für die Weekly Challenge, Freitag. Ähm, wir erklären euch das Workout mal heute ein bisschen anders, erklären, respektive wir erklären es euch nur theoretisch, erklären, ohne mitmachen. Ähm, wir werden aber sicher noch die Coaches, die einen oder anderen noch Videos aufstellen mit den Scores. Wir erklären euch Scores nachher für das Workout, äh, entweder da gerade bei YouTube oder auf Instagram oder auf ähm, unserem Facebook-Channel. Ähm, drauf tun ist immer gut, um so zu sehen, wer wie schnell oder wie lang gehabt hat. Es ist das Mal aufgeteilt in zwei verschiedene Sektionen. Beides Mal ein 8 Minuten M-Rap. Der Score sind eure totalen Repetitionen zusammenzählt, was ihr im ersten und was ihr im zweiten Teil gehabt habt. Ähm, ein 17 Minuten Workout, wenn ihr so wollt, mit äh, einer Minute Pause dazwischen, um euch ein bisschen erholen. Ähm, es sind beides mal Burpees, 8 Burpees und 8 Burpees je im ersten und im zweiten Teil. Ähm, der zweite Teil vom ersten Workout sind noch 20 Double Unders und der zweite Teil vom zweiten Workout sind die 20 Air Squats. Wenn ihr das Workout so ein bisschen anschaut, dann habt ihr da nicht so eine äh, muskuläre Ermüdung, wie ihr das sonst vielleicht einmal in den vergangenen Workouts gehabt habt. Jetzt mit den, mit den vielen Setups oder mit den vielen Squats, wo eher der Muskel so ein bisschen müde wird, sondern da ist wirklich eigentlich rein Kreislauf ähm, angesagt. Und demzufolge auch so ein bisschen das Management von eurem Herz-Kreislauf-System nicht zu schnell reingehen bei den, bei den Burpees und bei den Double Unders. Und jetzt ähm, müssen wir vielleicht noch die Splits anschauen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt wirklich gute Double Unders habt, dann ist 20 eine Zahl, die ihr eigentlich gerade in einem Schnur durchziehen sollt, wenn ihr könnt. Wenn ihr ein bisschen struggelt bei den Double Unders und sagt, ihr habt vielleicht so also fünf Double Unders und müsst dann Pause machen, weil ihr entweder einhängt oder nicht mehr mögt, dann ähm, wäre es sinnvoller, wenn ihr das vielleicht würdet Single Unders machen Dann wären es einfach 40 Single Unders anstatt dann Double Unders. Wenn ihr aber sagt, ja, so 10 Double Unders sollte ich eigentlich immer ein bisschen arbeiten, auch wenn ich ein bisschen müder werde, dann bleibt doch bei den Double Unders. Und dann hängt ihr halt vielleicht eins oder zweimal ein oder müsst eine Pause machen, das ist nicht so tragisch. Das werden die meisten müssen machen, die sich dann entscheiden, zum Double Unders zu machen. Ähm, 20 Double Unders haben also in der Regel also zwischen ich sage jetzt mal 20 Sekunden und 30 Sekunden irgendwo, wenn ihr nicht hängen bleibt. Für die 8 Burpees, wenn ihr das in einem vernünftigen Rhythmus macht, habt ihr dort auch so ungefähr 30 Sekunden. Das heisst, ihr könnt etwa für 1 Minute eine Runde rechnen. Jetzt könnt ihr mal einen Testlauf machen. Macht mal die 8 Burpees mal 20 Double Unders, wenn ihr euch aufgewärmt habt und schaut mal auf die Uhr, wie lange das ihr habt und dort etwas ausrechnen. Es hilft bei diesen 8 Minuten M-Raps wirklich, wenn ihr etwa wisst, wie viele Runden das ihr werdet machen machen. Weil dann müsst ihr nicht immer die ganze Zeit auf die Uhr schauen und sagen, ah, ich habe noch 4 Minuten oder noch 6 Minuten zu machen, sondern ihr wisst dann etwa, wie viele Runden das ihr machen könnt und könnt im Kopf eigentlich so für euch die Runden abzählen. Ja. Und wenn ihr sagt, ja, das sind so zwischen 6 und 8 Runden, die ich da habe, und dann fällt es einem schon ein bisschen einfacher, dann in das Workout zu starten, weil ihr euch auf die Runden konzentriert und nicht einfach über die, äh, um die verbleibende Zeit. Da ist es ganz genau zwei, gleich 20 Air Squats. Da werdet ihr ein bisschen länger haben in der Regel als für die 20 Double Unders. Da budgetieren ihr so 40 Sekunden bis etwa 50 Sekunden für das, wenn ihr dort nicht wirklich voll schnell arbeitet, sondern einfach einen vernünftigen Pace habt von Anfang an, wo ihr wirklich gut durchziehen könnt und auch nicht langsamer werdet über die 8 Minuten. Und da hätte ich jetzt gesagt, dass ihr so 1 Minute 20, 1 Minute 30 vielleicht sogar für eine Runde. Ähm, dass ihr da durchkommt, da gibt es dann wahrscheinlich ein bisschen, weniger, ein bisschen weniger Runden als beim ersten Teil. Es ist ein bisschen fies, weil die 8 Minuten, das ist so eine blöde Distanz. Es ist ein bisschen zu lang, um wirklich voll voll Gas zu geben. Und es ist auch ein bisschen zu kurz, um äh, wirklich ganz, ganz äh, langsam zu gehen. Das heisst, es ist so ein Zwischending. Sicher keine Pause machen während den 8 Minuten wählen. Den Pace, wo ihr einfach könnt durchziehen könnt. Also das heisst, nach der Burpees aufstehen, direkt anfangen mit den Double Unders oder Single Unders. Nach den Single Unders schnell die Zeile wegrühren und gerade direkt in die Burpees rein. Also 8 Minuten Workouts, das sind nicht Workouts, wo ihr ähm, solltet, äh, irgendwie Pausen machen dazwischen mit dem Rap Scheme. Da. Ähm, es darf erst anfangen weh tun, so ab 6 Minuten. Wenn es euch so richtig anstrengt, nach 4 Minuten und schon anfängt weh tun, nach 4 Minuten, dann habt ihr einen zu hohen Pace. Wenn ihr das merkt, besser die Uhr abschalten, 
noch mal schnell Pause machen, drei, vier Minuten und dann noch mal frisch loslegen. He? Also das heisst wirklich, ähm, so ein bisschen anstrengend darf es erst, sehr anstrengend darf es erst werden, so nach sechs Minuten. He? Okay, das gilt für beide. Wenn ihr äh, burpee Skalierungsmethoden ähm, wenn, wenn da anschauen, wie der Burpee dass ihr das könnt machen könnt, in welcher Variation, dann haben wir da auch noch YouTube-Videos auf, auf unserem Channel, ähm, wo ihr die verschiedenen Varianten könnt anschauen könnt. Air Squats solltet ihr die meisten kennen, Double Unders, ja, Hände oder Hände nicht. Dann euch entscheiden, macht das mit den Double Unders oder den Single Unders für euer Score. Cool! Ja, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich poste mein Video auch noch irgendwann das Wochenende rauf und schaue, ähm, dass ich dort auch noch einen Score habe für euch. Viel Glück, viel Spass, erholt euch gut, schönes Wochenende und bis gleich. Ciao zusammen!